നമസ്കാരം യൂറോപ്പ് മലയാളി ജേണലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി വിശേഷണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് പ്രവാസി മലയാളികളുടെ അഭിമാനം ഓരോ പ്രവാസി മലയാളിയും എത്രത്തോളം ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിയും എന്ന് നമ്മെ അനുദിനം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം പത്മശ്രീ എം എ യൂസഫ് അലി യുകയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പാണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇപ്പൊ യു കെയിൽ വന്നിട്ട് എത്ര ദിവസമായി ഞാൻ ഒരാഴ്ചയായി ഒരാഴ്ചയായി അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് യു കെ യു കെ നമ്മളുടെ ഒരു ഞാൻ ഇന്ത്യ യു എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ അബുദാബി പിന്നെ വരാറുള്ളത് യു കെ കൂടുതൽ ദിവസം യു കെ ഇവിടെ ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുകൂടാതെ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ും അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ കാണുമ്പോ അത്ര കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് യു കെയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഈ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് താങ്കൾക്കുണ്ടായ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ നാപ്പത് വർഷത്തിനുണ്ടായതിന്റെ ഇരട്ടി ആയ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ എന്ത് പറയും യു കെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്തൊരു സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഉള്ള രാജ്യമാണ് പിന്നെ ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ ട്രസ്റ്റ്മെലാണ് നീങ്ങുന്നത് ട്രസ്റ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ് ഒരുപാട് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇവിടെ അത് നമ്മൾ മേടിക്കുകയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും പാക്കേജിങ് നല്ല പാക്കിങ് നടത്തുകയും ചെയ്ത് പുറത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല മാർക്കറ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ അവിടെ ഓക്കെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ് പ്ലാന്റ് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സ്കോട്ട്ലൻഡ് യാർഡ് ഹോട്ടൽ അഭിമാനം അങ്ങനെ ഇനിയും ഒന്ന് രണ്ട് വലിയ നെഗോസിയേഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അങ്ങനെയുള്ള പല കമ്പനികളും ഇവിടെ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒതുക്കി നിൽക്കുന്നതും ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇപ്പോ ഇത് ഇപ്പൊ പുതിയ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടു ട്രേഡ് മിനിസ്റ്റർമാരൊക്കെ ട്രേഡ് മിനിസ്റ്ററെ കണ്ടു അവരൊക്കെ വളരെ പ്രോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോ ബിസിനസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ എൻകറേജ്മെന്റ് ആണ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ യു കെയിൽ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കിത് സേഫ് ആണ് എന്നൊരു തോന്നൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കണം ചില സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്നിൽ വെച്ചിട്ട് റിസ്ക് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതും തെറ്റാണ് ജീവിതത്തിൽ റിസ്ക് എടുക്കാത്തവൻ ഇവിടെ ഒന്നും ശ്രീകുമാർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ശ്രീകുമാരൻ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വെരി ഗുഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇപ്പോ ടി വി ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ ട്രാവൽ ഏജൻസി പലതും ശ്രീകുമാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി വളരെ കുറച്ച് ആളുകളെ ഈ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി ചെയ്യുന്നു അപ്രീഷിയേറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ റിസ്ക് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബിസിനസിന്റെ ഒരു സക്സസിന്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് കൂടെ കൂടെ പറയാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ രാജ്യത്ത് പോയപ്പോ ഈജിപ്ത് ഈജിപ്ത് വളരെ വലിയൊരു രാജ്യമാണ് ആ ഈജിപ്തിൽ പലരും പറയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിസ്ക് ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ തൊണ്ണൂറ് മില്യൺ ജനങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തൊണ്ണൂറ് കോടി ജനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഈജിപ്തിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലൈൻ എന്താണ് കച്ചവടമാണ് കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അവിടെ ചെയ്യുന്നു ഇന്തോനേഷ്യ മലേഷ്യ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മൾ നമ്മൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നോക്കിയിട്ട് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ സ്കോട്ട്ലൻഡ് മാതിരിയൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവണം പിന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ
അത് ഭക്ഷണമാണ് അപ്പൊ ഭക്ഷണങ്ങൾ നടക്കാണ്ടിരിക്കാൻ അപ്പൊ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണല്ലോ എന്ന് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ എത്ര ഇരുപത്തെട്ട് രാജ്യങ്ങളിലാണോ അതെ അത് കൂടിയോ ഇരുപത്തെട്ട് രാജ്യത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ റീറ്റെയിലല്ല അല്ല പല രാജ്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സോഴ്സിംഗ് ഓഫീസുകളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ലോജിസ്റ്റിക് സെന്റർ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ആ രാജ്യത്തിന് പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൊക്യോർമെന്റ് ചെയ്താലേ നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എന്റെ ഷോപ്പിൽ ഗൾഫിലുള്ള എന്റെ ഷോപ്പുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്തിലുള്ള ഷോപ്പുകൾ ഇന്റർനാഷണൽ മതി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മാങ്കോ കിട്ടും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ബറീസ് കിട്ടും ബറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും രാജ്യങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗും ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക് സെന്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഓരോ സമയത്താണ് ഓരോ രാജ്യത്തെ സീസൺ അതുകൊണ്ട് ആ സീസൺ ഓരോ രാജ്യത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ രാജ്യത്ത് സീസൺ ആരംഭിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ യു കെയിൽ വന്നിട്ട് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് പ്ലാന്റ് തുടങ്ങി ബമിങ്ങാമിൽ വലിയ വലിയ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇൻ യു കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ പ്രത്യേകം ഉണ്ട് അതല്ല ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നല്ല ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി അതാണ് മെയ്ഡ് ഇൻ യു കെ എന്നത് കൊണ്ടല്ല ഇവിടുത്തെ ക്വാളിറ്റി ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓർഗാനിക് ഇപ്പോൾ അവിടെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഓർഗാനിക് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ യു കെയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബ്രക്സിറ്റ് വന്നു ബ്രക്സിറ്റ് വന്നപ്പോ എന്തെങ്കിലും പേടി തോന്നിയോ ബ്രക്സിറ്റ് ഇവിടെ വന്നാൽ ഈ രാജ്യം ഒഴിച്ചു പോകുന്നുള്ളൊരു ചിന്ത പലരും ഇങ്ങനെ 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 പറയുന്ന അല്ലാതെ ദിസ് കൺട്രി ഹസ് ഗോട്ട് വെരി ഗുഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദിസ് കൺട്രി വിൽ നെവർ ഡൈ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന മാതിരി ഈ രാജ്യത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അവർ ലോകം മുഴുവൻ ഭരിച്ചവരാണ് അവർക്കറിയാം എന്താ സംഭവിക്കുക ആയതുകൊണ്ട് ബ്രക്സിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും വളരെ കൗതുകത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ശ്രദ്ധ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികളോട് സംവേദനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും താങ്കൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്പപ്പോ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പപ്പ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പപ്പ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പപ്പ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ബാക്കിലായി പോകും അതാണ് ഇന്നലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ പറ്റി ആ രണ്ട് കുട്ടികൾ ചോദിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ അവർക്കത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ അതിന്റെ തറോ നോളജ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായ ചോദ്യം എന്താകും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവണം ഇത് ഇതാവണം ഓരോരുത്തരും പാഠമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അവൻ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കച്ചവടത്തിന്റെ എ ടു സെഡ് അവൻ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഇപ്പോ പലരും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫാമിലി ബിസിനസ്സിലൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പുതിയ ജനറേഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ പഴയ ജനറേഷനിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പഠിക്കുകയും അവർ ഏത് നിലയ്ക്ക് നടന്നിരുന്നുവോ അതനുസരിച്ച് നടക്കുകയും തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് ഞാനും എന്റെ അടുത്ത ജനറേഷനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഇതാണ് മക്കളെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഇത് കൊണ്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളത് അതിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പല പല ബിസിനസ്സുകളും താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അപ്പനപ്പന്മാരുണ്ടാക്കിയ സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്തു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല്
ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ആക്ഷൻ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ ആ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഒ ടി എ എസ് ഓ ഒബ്സേർവ് തിങ് ആക്ഷൻ ഇതുണ്ടാവണം ആൻഡ് സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ല അത് അത് താങ്കൾ ഇന്ന് മുതലെ തുടങ്ങിയല്ലോ ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയത് തന്നെ എവിടെ മലേഷ്യയിലോ സിംഗപ്പൂരിലോ എവിടെ പോയപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തുകൂടെ എന്നുള്ള ഐഡിയയിൽ തുടങ്ങിയെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണ് അതെ ഐഡിയകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അറിവുള്ള വരുള്ളൂ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാനൊരു ഒരു ഏരിയ ഞങ്ങൾ സെർവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഒരു ബിസിനസ് സീക്രട്ട് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ സെർവ് ചെയ്തു ആ ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ ഏത് ആൾക്കാരാണ് താമസിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ ബേക്കർ ബേക്കിംഗ് സാധാരണ ഈ ബേക്കറിയിലത്തെ ഒരു സാധാരണ ജോലിക്കാരനെ കൂടി വിളിച്ച് നിർത്തുക പ്രസൻറ്റേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി നിനക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ മീൻ മീൻ കട്ട് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഫിഷ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആൾക്കാരെ വിളിക്കും എന്നിട്ട് പറയും ഇങ്ങനെ നിനക്ക് അഭിപ്രായം പറയും ഇന്ന മാതിരിയാണ് നിനക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ കാരണം അവർ അവർക്ക് അറിയുന്ന മാതിരി നമ്മൾക്കറിയില്ല അത് അല്ല അത് കൂടെ അത് അത് അവരെ വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് അപമാനക്കുറവാണ് അങ്ങനെയൊന്നും അത് നമ്മൾക്ക് അഭിമാനം നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ജോലിക്കാരനെ വിളിച്ച് നിർത്തി അവരുടെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ കാണിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയും അപ്പം അവർ പറയും ചിലപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളം പോയാൽ ഇന്ന തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ മണം വരും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇന്ന മാതിരി ആണ് ഡ്രൈനേജ് ഇടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷിൻ്റെ മണം വരും അവര് അവർ ആ കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം അവരെ പണി ഫിഷ് മുറിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ അതിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് അപ്പോൾ അവരെയും കൂടി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ശ്രീകുമാർ ഞാൻ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അത് ആ ഏരിയയിലത്തെ ആളുകളെ നോക്കി അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം അറിയുന്ന നമ്മളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നും ഇത് ഭയങ്കര സീക്രട്ടാണ് അറിയാം നമ്മളിപ്പോ വലിയ ഒരു 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 ഫൈവ് സ്റ്റാർ സ്റ്റൈൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം വേറെ ആളെ വിളിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പൊ ടാജ് ഹോട്ടൽ വാങ്ങി ഹയാത്ത് ഞങ്ങളെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അതില് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് ഫൈനൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങിലുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിൽ ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങിലുള്ള മൂന്നാല് പിള്ളേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഈ ഹൗസ് കീപ്പിങ് ഇന്ന മാതിരിയൊക്കെയാണ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയർമാർ പറഞ്ഞു തരും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കൽ ലഭിക്കുന്നു അവർ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇല്ല അക്ഷം അവരിപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അവിടുത്തെ പ്ലംബർമാർ അവിടുത്തെ മെയിൻ്റനൻസിലുള്ളവരെ കൂടി വിളിക്കും ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മേ ബി ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വാല്യുബിൾ അത് നമ്മൾ ആ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ എപ്പിഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് പെട്ടെന്ന് വന്നു വന്ന് പല രാജ്യങ്ങളിലെയും എസ്പെഷ്യലി ചൈന തുടങ്ങിയ മറ്റു മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളെ അത് ബാധിക്കുന്നു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്താണ് ഇത് ലോകത്തിന് തന്നെ വലിയ ഒരു ദുഃഖകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കൊറോണ വൈറസ് കാരണം അതിന് കറക്റ്റായിട്ടൊരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് കൂടുതൽ ഭയം തന്നെയല്ല നമ്മൾ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഇത് വരുത്തരുത് എന്ന് പക്ഷെ അതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് വളരെ വേഗമാണ് പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ കുറെ കുട്ടികൾ ചൈനയിൽ പഠിക്കുന്നു കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികൾ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവർക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ദുഃഖമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമ്മളെ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അതാണ് കൊറോണ വൈറസ് ലോകത്തിന് തന്നെ ഭീതി പടർത്തുന്നതാണ് അതിന് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവത്തോട് വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ ഇതിലെല്ലാവരും വിശ്വാസികളായി മാറും കാരണം ഇതിന് മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം ദൈവത്തിന് മാത്രമേ മാറ്റാൻ പറ്റൂ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ രാജ്യത്തേക്ക് ഇനിയും പകരാതിരിക്കാൻ എല്ലാ രാജ്യങ്ങള
നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എന്തിന് ചൈനയിൽ പോയി പഠിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ഇത് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങളും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും നമ്മുടെ അധികാരികളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ് ആ കുട്ടികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മുടെ മക്കളാണ് പക്ഷേ എന്തിന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഈ കേരളത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ചൈനയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്കും നമ്മളുടെ നേതാക്കൾക്കും മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് ഇതേമാതിരിയുള്ള ഡിസീസ് ഉള്ള രാജ്യത്ത് പോയി പഠിക്കേണ്ട ഗതികേട് വരികയാണ് വലിയ വലിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലോകറിയപ്പെടുന്ന ഓക്സ്ഫോർഡ് മാതിരി കാംബ്രിഡ്ജ് മാതിരി കേരളത്തിൽ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഫോറിൻ സ്റ്റുഡൻസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം അനുസരിച്ച് വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നല്ല നമ്മുടെ മലകളുടെ മുകളിൽ നല്ല ശ്വാസം വലിയ നല്ല ഓക്സിജൻ ലോകത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലമാണോന്ന് അറിയത്തില്ല നളന്തയും തക്ഷശിലയും രാജ്യം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടും നമുക്കിത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എത്രയോ ആയിരം കുട്ടികളാണ് വിദേശത്ത് പോയി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വരുമാനം തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ല അവർ വന്ന് ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിലേക്ക് ആൾക്കാർ വന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോ ചെരുപ്പ് വെക്കുന്നവർക്ക് ചെറിയ കാര്യം ചെരുപ്പ് വെക്കുന്നവർ മോശക്കാരെ ഡ്രസ്സ് വെക്കുന്നവർ ഭക്ഷണ സാധനം വെക്കുന്നവർ അപ്പൊ പറയും ലുലുമാലിന് കച്ചവടം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ അതിന്റെ മറുവശം ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കും കച്ചവടം ഉണ്ടാവും സീ കേരളത്തിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നാൽ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നാൽ കേരളത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വന്നാൽ ഒരു ബെനിഫിഷ്യറി ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആണ് ഈ എത്ര കച്ചവടമാണെങ്കിലും താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പല പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അതായത് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ചെയ്യണമെന്നില്ലല്ലോ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മള് ഞാൻ ഉറച്ച മതവിശ്വാസിയാണ് ഞാൻ എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ പ്രോഫിറ്റ് വൈറ്റ് മണി ആകണമെങ്കിൽ രണ്ടര ശതമാനം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുത്തോളാം ടു ആൻഡ് ഹാഫ് പെർസെന്റ് യു ഷുഡ് ഗീവ് ടു ദി പുവർ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഔദാര്യമല്ല അല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് നൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ രണ്ടര ശതമാനം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ ഔദാര്യമായി എന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ എല്ലാ കൂടും കാരണം അത് എനിക്ക് അല്ല അല്ല താങ്കളുടെ ആദ്യ കാലത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ട്വിസ്റ്റ് എവിടെയോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ യുദ്ധകാലത്ത് താങ്കളുടെ കപ്പലിൽ കണ്ടെയ്നറിൽ സാധനവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിന്റെ പ്രോസ്പെരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിന്റെ ഈ പെട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ല പെട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വെൽസ് ഉണ്ട് പിടിച്ചെടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമാവും യു ഐ അന്ന് യു ഐ ആണ് എന്റെ ബേസ് ഇപ്പോഴും യു ഐ എന്നെ അബുദാബി ആണ് എന്റെ ബേസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ സ്ഥിരം അബുദാബി അബുദാബി അപ്പോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വലിയ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങുകയാണ് എയർപോർട്ട് റോട്ടിൽ അത് ഞാൻ മാക്സിമം അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യാണ് ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് വില കൂടുകയാണ് കാരണം യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ലാഞ്ചന വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മുഴുവൻ പാനിക് ആവുക ആ ഒരു പാനിക്ക് വരുമ്പോൾ വിലക്ക് സാധാരണ ഇങ്ങനെ കൂടും ഞാനപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫറുകളാണ് ഓഫർ കൊടുത്തു ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് രണ്ട് ഫ്രീ രണ്ടിന് മൂന്ന് ഫ്രീ മൂന്ന് ഫ്രീ അപ്പൊ വില കൂടുന്നവർക്കും കൂട്ടാൻ കൂട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കും കൂട്ടാൻ പറ്റും കാരണം ഓഫറാണ് അതിന് അതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഭരണാധികാരി ഭരണാധികാരി വിളിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മജിലിസ് ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസിഡന്റും ക്രോപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇരിക്കണം മജിലിസ് അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്താണ് നീ ഇപ്പൊ ഇത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ രാജ്യത്തോട് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് മനുഷ്യനെ ജീവിതത്തിൽ ആരാരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുകയോ
ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജീവിക്കുന്ന എൻ്റെ കൊച്ചാപ്പ അടക്കം ഇവിടെ നിന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം പോകുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കല്ലേ നല്ലത് അത് 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 അതാണ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നവരെ മാസിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു മൺഡേ ഞാൻ പാലസിൽ പോവുകയും മക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് ഞാനായിട്ട് വളരെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങളത് എന്നെ അറിയുന്ന അപ്പോ അതാണ് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മളെപ്പോഴും വിശ്വസ്തന്മാരാകണം ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ സത്യസന്ധനും വിശ്വസ്തനുമാകണം സത്യസന്ധം മാത്രം പോരാ അങ്ങനെ വഞ്ചിക്കാത്തവനായിരിക്കും ആ സത്യസന്ധനും വിശ്വസ്തനുമായ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ആണ് ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്ത് ഒരു വിധം കുറെ എനിക്ക് ഇത്ര മതി എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് എല്ലാരും പോയാൽ ലോകം എവിടെ ചെന്നെത്തും അല്ല സി എന്നെ സംബന്ധിച്ചും റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് യു എയിൽ നിന്നോ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല ഓ അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ അല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഭാര്യ അതായത് എൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കാര്യമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ മാനസിക രോഗിയാവും ഓ കാരണം എപ്പോഴും എന്നെ കണ്ടല്ല അല്ല എപ്പോഴും എന്നെ കണ്ടിട്ട് കാണാണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ല അല്ല അതല്ല അത് കണ്ട കൊല്ല സമയം മുഴുവൻ കണ്ടല്ലോ അതല്ല എൻ്റെ ഭാര്യ ഇപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷവും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സന്തോഷവതി ആയിട്ട് അബുദാബിയിൽ ജീവിക്കും എൻ്റെ മൂന്ന് പെൺമക്കളും യു എയിലാണ് എൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അബുദാബിയിലാണ് യു എയിലാണ് ദുബായിലും അബുദാബിയിലും അപ്പൊ അവരെ കാണുകയും അതാണല്ലോ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മൾക്ക് സ്വന്തം മക്കളെ അത്രയധികം ശ്രദ്ധിക്കാനോ ശുശ്രൂഷിക്കാനോ അവരുമായിട്ട് കളിക്കാനോ ആ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു ഉണ്ടാവത്തില്ല നമ്മുടെ അധ്വാനമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനായിട്ട് കളിക്കുക അവരായിട്ട് സംസാരിക്കുക അവരായിട്ട് കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുക എന്നാണ് ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയം ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വരും അവരായിട്ട് കളിക്കും അവര് ഈ ഗെയിം കൊണ്ടുവരും അവരായിട്ട് കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും കളിക്കും അവരായിട്ട് ഊഞ്ഞാല് ഫിക്സ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് നമുക്ക് വേറെ ഹോബി ഇല്ല ആ ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു ജനറേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയും കഴിയും ഇല്ലേ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ ഇവര് ജനിക്കുമ്പോഴേ മൊബൈൽ മൊബൈൽ ഫോൺ അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഐ ഡി ആ ഈ ഫിംഗർ ഫിംഗർ ഐ ഡി അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെ മൊബൈല് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫിംഗർ എടുത്ത് വെക്കും കളിക്കുന്നവരുണ്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നായിരുന്നാലും അവർ ഒരുപാട് നമ്മളെ നമ്മുടെ ആ പ്രായത്തിലേക്കാളുന്ന അവര് എത്രയോ ഇരട്ടി ബുദ്ധിമാനുകളാണ് ബുദ്ധിയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് സാധാരണ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തത് നമ്മൾ കൊച്ചുങ്ങളല്ലേ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ മാതിരി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അത് അത് കുറഞ്ഞു അത് കുറഞ്ഞു അത് കുറഞ്ഞു അത് കുറഞ്ഞു അത് സ്നേഹം നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അത് അവരെങ്ങനെ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്നു അവരപ്പം നമ്മൾ എത്ര ടൈം ചെലവഴിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് കാരണം ലോകം ഇതിൽ ബിസി ആണ് എവിടെയും പ്രസംഗിക്കാറുള്ള അല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഫാമിലി റിലേഷൻസിൽ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് കുറയുന്നു അതാണ് ഇനി കൂടുതൽ നമ്മൾ അത് ഞാൻ ഇന്നലെ രണ്ട് പയ്യ കുട്ടികൾ യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇന്റലിജൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പത്മശ്രീ യൂസഫ് അലിയുമായിട്ടുള്ള ഈ സംഭാഷണം ഇന്നിവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം കാണാവുന്നതാണ